ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജറവറ കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോയാണ് പറയുന്നത് കൃഷിയായിട്ടല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ജറവറ നല്ല രീതിയിൽ നട്ടു വളർത്താം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് വിത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ജറവറ നട്ടു വളർത്താം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ കാരണം നമ്മൾ ഒരു ജറവറ ചെടിയൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വിത്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിത് അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ വിത്താണ് ഇത് പത്ത് മുപ്പത് വിത്തോളം ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വിത്ത് മേടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗിസൈഡ് ആൻറ്റി ഫംഗൽ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വിത്തുകൾ നടാവൂ അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ചകിച്ചോർ കമ്പോസ്റ്റ് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും കമ്പോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നടുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം കുറച്ച് ആൻറ്റി ഫംഗൽ പൗഡർ അതായത് ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമോ മൂന്ന് ഗ്രാം അഞ്ച് ഗ്രാം മൂന്ന് ഗ്രാം മുതൽ അഞ്ച് ഗ്രാം വരെ ആൻറ്റി ഫംഗൽ പൗഡർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ചെടികൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പറ ചെടിക്ക് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് രൂപയെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വള വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെറുപ്പറ ചെടികൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ഈ തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ നല്ല സമയം അതായത് വിത്ത് പാകാൻ നല്ല സമയം ഇതുപോലെ നട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ഇത് മൂടി വയ്ക്കുകയും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് മുളച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മുളച്ച് വഴുകുകയും നമുക്ക് നല്ല തൈകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും കൂടുതൽ നന പാടില്ല കൂടുതൽ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അഴുകി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കൂടി ആൻറ്റി ഫംഗൽ പൗഡർ ഇതിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു മാസമായ ഒരു ചെടിയാണ് തൈകളാണ് ഈ ചെറുപ്പ ചെടി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇത് പിരിച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ ചട്ടികളിൽ നടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടുമ്പോൾ കൂടുതൽ മണലും ചകിരിച്ചോറും ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇതിൻ്റെ വേര് നല്ല രീതിയിൽ വളരണമെങ്കിൽ ചകിരിച്ചോറ് ചേർത്താൽ മാത്രമേ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു കിട്ടൂ അത് നല്ല ചകിരിച്ചോറ് വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ വളങ്ങൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങാം നമ്മൾ കടലപ്പിണാക്ക് കബണ്ടി പിണാക്ക് കുളിപ്പിച്ച് നേർപ്പിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് നല്ല വളർച്ച കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാണകപ്പൊടി കുറച്ച് എല്ലുപൊടി വേപ്പൻ പിണാക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കാം ചെറിയ രീതിയിൽ കൊടുത്ത് വളർത്തുക രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജായിട്ട് വേണം വളർത്താൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് വേണം വളർത്താൻ ആദ്യം ചെറിയ ചട്ടികൾ വിൽക്കുകയും കുറച്ച് വളർന്നതിന് ശേഷം മാറ്റി വേറെ ചട്ടിയിൽ നടുകയും ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇത് നടുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പോകാതെ വേരുകൾ മാത്രം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇല മണ്ണുമായിട്ട് ചേർന്നിരുന്നാൽ ഇത് നശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നട്ട ചെറുപ്പറ ചെടികളാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വളർച്ച കിട്ടും പിന്നെ ഈ വിത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ വിത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഇത് പുഷ്പിക്കാൻ ഏകദേശം ഞാൻ നട്ടിട്ട് ആറ് മാസത്തോളം എടുത്തു ഇത് പൂക്കൾ വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ വന്നു തുടങ്ങിയത് അതും എല്ലാത്തിലും പൂക്കൾ വന്നിട്ടില്ല കുറച്ച് ചെടികളിൽ മാത്രമേ പൂക്കൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ റീപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രം വെള്ളം കൊടുക്കുക അതുപോലെ ചെറിയ തണലുള്ള സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുക ചെറുപ്പ ചെടി പൂക്കുവാൻ വേണ്ടി നല്ല ചൂട് ഉള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് ആവശ്യം നല്ല വെയിലുള്ള കാലാവസ്ഥ ആവശ്യമുണ്ട് ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ വെയിലല്ല ചൂട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ വേണം ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധാരണ രീതിയിൽ പോളി ഹൗസിലും ഒക്കെയാണ് ഇത് വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോളി ഹൗസിൽ വളർത്താതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ അതിൻ്റെ നോക്കുക അതിനാവശ്യമുള്ള ചൂടും വെയിലും കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണം ഇത് അവർ തൈകൾ വിൽക്കാൻ കൂടുതൽ വെയിൽ കൊണ്ടാലും ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ കരിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു ആ
നമുക്കും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെടിയാണ് ജവറ ഇതിൽ കുറച്ചൊക്കെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാവാം പക്ഷെ എന്തായാലും കുറച്ച് തൈകൾ നല്ല തൈകൾ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം അതിൽ പൂക്കൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ്ഡ് കളറാണ് ഏതൊക്കെ കളർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല അതുപോലെ ചിലത് ഡോർ വെറൈറ്റി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് കൂടുതൽ പൊക്കം വയ്ക്കാത്തത് ആണ് ചിലത് നല്ല പൊക്കം വയ്ക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം രണ്ട് മൂന്ന് ചെടി നല്ല വളർച്ചയുണ്ട് പിന്നെ ചട്ടി മാറ്റി നടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വളരുകയും ചെയ്യും ഇത് അതിൽ നിന്നും ഒരു ചെടി അത് പൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പൂവാണിത് നല്ല പൂക്കൾ തന്നെയാണ് വേറൊരു ചെടി മൊട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പൂക്കളാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇനിയും വിത്തുകൾ വാങ്ങി നടുവാൻ വീണ്ടും ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കാരണം ചെടി വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ വളരെയധികം ലാഭമാണ് ഈ വിത്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ തൈകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എപ്പോഴും ചെടികൾ വിത്തുകൾ നടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൻറ്റി ഫംഗൽ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അഴുകി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫംഗസ് രോഗം ബാധിച്ച് അഴുകി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവുചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതുപോലെ ഞാൻ ഏത് സൈറ്റിൽ നിന്നുമാണ് വാങ്ങി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം അപ്പോൾ നന്ദി നമസ്കാരം